Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 10 karakterističnih simptoma da imate nešto što se naziva depresija. Ja mislim da mi o depresiji jako olako pričamo, a zapravo ne svaćamo koliko je to zapravo ozbiljna bolest. I ono što još se manje svaća, da u današnje vrijeme više nego ikada ljudi pate od nekakvog oblika depresije. Depresija što više traje, puno je teža kasnije za liječenje i mi nekako u medicini znamo da osoba ako se već smatra da ima depresiju, vjerojatno ćete imati minimalno 3 dana u jednom tjednu nekakvi od ovih simptoma depresije koji će trajati duži vremenski period. Ako sami simptomi koji će ovaj kasnije malo nabrajati traju dulje od 3 mjesecna, ova depresija se naziva akutna depresija i ona kao takva je već puno, puno teža za liječenje. Međutim, bio ukoliko ove simptome koje vam budem sada nabrajao, osjećate dulje u 6 mjeseci, vi ste u nekom obliku kronične depresije koje se kasnije izuzetno teško i problematično liječe. Zato molim vas, ovo nije situacija koja se jako lako za shvatiti ljudi koji prolaze depresiju, najčešće imaju te određene karakteristične simptome. Dok neki ljudi opisuju depresiju kao život u crnoj rupi ili osjećaj predstojeće opasnosti, drugi se osjećaju beživotno, prazno i apatično. Muškarci se posebno mogu osjećati ljutito i nemirno, kada god osjetili problem, ako se ne liječite, može postati opas ospiljno, dakle zdravstveno stanje. Depresija kao takva u nekakvim istraživanjima se navode da napada više ili se zapravo događa više ženama nego muškarcima, međutim današnja vremena kao takva su više nego ikada potencijaju razvijanje same depresije. Mi kada govorimo zapravo o depresiji možemo govoriti o tome da ljudi koji prolaze kod simptome depresije opično izbjegavaju društveni krug, obitelji, prijatelje, to je stanje vrlo teške, duboke tuge koji teško ga prevladavaju. Stoga ne bismo trebali ali olako govoriti o tome, simptomi su dosta često jako ozbiljni, opasni i moramo voditi računa o tome. Što će ukazivati da vi imate depresiju? Prije svega će vam biti apsolutno osjećaj bez nadežnosti, apatije, da nemate volje apsolutno za niče. To ćete primijetiti, rekli smo, 2 do 3 dana možda tjedno, a možda će se to ponavljati tjednima, da ne kažem i mjesecima, što je onda puno ozbiljnija situacija. Ono što se događa, kad imate depresiju, isto tako imat ćete dakle, osjećaj definitivno pesimizma, osjećaj krivnje, bezvrednosti i bespomoćnosti i gubitak interesa u bilo kojem aspektu vašeg dakle, svakodnevnog života. Imali ste neke stvari u svojoj svakodnevici koje su vas činili sretnima i zadovoljnima, prvo ste, ne znam, s obiteljima, sa prijateljima, hobi ili, bilo, ili recimo posao koje radite ili kako god, vi sa vremenom počinjete potpuno gubiti a, potrebu i volju za bilo koje dakle, aktivnosti koje su vama nekaj činili sreću i zadovoljstvo. Dakle, to je jedan od onih simptoma koji ako traje duđi vremenski period može definitivno ukazivati na depresiju. Dalje kada govorimo apsolutno smanjena razina energije, energije, osjećaj umora i definitivno ste kontinuirano usporeni. Poteškoće s koncentriranjem, pamćenjem, donošenjem odluka, definitivno ljudi koji imaju dakle, samu depresiju jako se teško koncentriraju, jako teško imaju postavljene neke ciljeve u nekoj budućnosti i a, imaju jako veliki problema čak bi neki sa samom koncentracijom. Upravo iz ove perspektive to je zato što su ljudi sklonni više biti uključeni u vlastiti svijet i stvari koje se događaju u njihovom umu. To utječe na njihov posao, kućne aktivnosti, problemi sa koncentracijom mogu biti očiti, a odsutnost umnosti može doći da je to jedan od onih simptoma same depresije. Ono što još može ukazivati da osoba ima određenu vrstu depresije, rekao sam malo prije, dakle puno puta gubite dakle, bilo kakvu želju za bilo kojim fiz... aktivnostima koje su nekad činili sretnima, isto tako morate znati da ćete imati vjerojatno značajno gubitak seksualnog nagona, dakle gubitak seksualnog nagona, isto tako imat ćete mi problema vjerojatno sa hranom ili prehranom. Biće dva karakteristične situacije, u velikom broju slučajeva nećete imati nikakvu želju za hranu, apsolutno ćete gubiti na tjelesnoj težini, to odmah potencira, rekli smo, onaj dio niske razine energije, kroničnog umora, a s druge strane može vam se dogoditi da upravo depresija vas tjera da jedete puno više nego što bi zapravo trebali, pa dovodite se do situacije prejedanja i značajnog dobivanja na samoj tjelesnoj težini. Dakle, to isto može biti jedan od onih simptoma, dakle, da vi ste u samoj depresiji. Imaćete definitivno problema sa spavanjem, kronična nesanica, značajnom broju slučajeva, 
slučajeva ide u ruku pod ruku sa samom depresijom i dalje što razmišljamo misli čak o smrti i samobojstvima, nemir i razdražljivo, trajni fizički simptomi koji ne reagiraju na liječenje i recimo plakanje bez ikakvog specifičnog razloga mogu ukazivati na to da imate samu depresiju. Ovo su neke od 10-11 najkarakterističnijih simptoma da imate samu depresiju. Ja sam se potrudio na svome kanalu staviti nekoliko desetaka, možda i više video zapisa kako se prepoznaje liječi na priroda način ovakva vrsta bolesti i oboljenja. Ono što ću vam preporučiti, svi ukoliko imalo duži vremenski period, dakle patite od ovih simptoma, preotačite čim je prije moguće stručnu medicinsku pomoć. U stručnu medicinsku pomoć prirodne opcije liječenja imat ćete najbolju šansu da se ova vrsta perspektiva Time, riješi na najbolji mogući način. Na svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dolao ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i potpuno besplatno ćete postati dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja, mojih dragih gledatelja iz cijelog svijeta, a ja kao i uvijek dati ću vam svakodnevno nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje i vaše živote. Hvala što vam pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Znam da veliki broj vas, moji dragi gledatelji, niste u stanju doći u moju ordinaciju na moje stručno liječenje vaših bolesti i oboljenja. I upravo iz te perspektive omogućio sam svima vama moje osobne telefonske konsultacije za sve vaše bolesti i oboljenja a, i kako se zapravo mogu liječiti na potpuno prirodan način. I svi vi ukoliko želite napra- naravno moje osobno savjetovanje za vaše bolesti, možete se naručiti na ove telefonske konsultacije, na ove brojeve telefona iz e, inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz same Hrvatske. I ono sve što ćete napraviti, dobit ćete dakle potrebite informacije kako ja organiziram telefonske konzultacije za sve vas koji mi niste u stanju doći u ordinaciju. I onda ćemo se lijepo dogovoriti, točan termin konzultacija i ja ću odvojiti dovoljno vremena u mome danu da vam dam najispravnije i najbolje savjete o prirodnim opcijama liječenja vaših bolesti i oboljenja.